Aquí estamos de vuelta. Ya sí le damos la bienvenida formal a, a la doctora Twiggy. Ella es del equipo de la Clínica de Estética Evolución, que todo este grupo de muchachas vienen aquí a compartir sus experiencias, su sapiencia con todos ustedes. Aquí tenemos la nutrio, nutrióloga. Ella es parte de ese equipo de que trata a todos los pacientes que se acercan buscando solución a sus problemas. Ella va a hablar en el día de hoy eh, aquí me dice que vamos desintoxicación con técnicas ortomoleculares. ¿De qué es eso? Yo no sé, pero ella sí sabe. Bienvenida a socializar. Gracias, Reina. Eso es facilísimo. Técnicas ortomoleculares no son más que un conjunto de técnicas creadas por un médico bioquímico americano denominado Linus Pauling en el, que en el 1954. Él fue premio Nobel primero de la paz, luego premio Nobel de medicina con los descubrimientos en nutrición y con el dictamen del hecho de que con una correcta alimentación que provea los oligoelementos necesarios para crear un ambiente bioquímico eficaz y natural dentro de la célula, se podían prevenir y corregir muchísimas enfermedades. En el momento de alimentarnos, pues tenemos solamente que hacer una buena selección de los alimentos que provean elementos pequeñitos, denominados oligoelementos y trazas, que creen ese sistema intracelular, donde se den eficazmente las reacciones. Pero usted que lo que habla ver. muy científicamente, aplatane sí. toda esa información que te me, yo como estoy con algunos vinitos en la cabeza, no asimilé muy bien. Sí, Pero aplatane todo. esa información. ¿Cómo yo puedo encontrar o qué, o, qué eh, alimentos yo puedo encontrar que tengan esos oli, qué? oligoelementos? Oligoelementos para mi nutrición. Sí. Fíjate, oligoelementos son elementos químicos que están en los alimentos. En el vino hay uno buenísimo. Ajá, que pues la entonces estoy bien yo. Está muy bien. <risa> <risa> claro que sí, hoy se habla del resveratrol como antioxidante maestro y rejuvenecedor por excelencia. O sea, que una copita de vino al año no nos hace daño ah, para no, el tema no, de la al salud. Al año, doctora, pero venga acá. Al año, ¿no? Sí, al año. Puede ser como diaria, ¿no? ¿Verdad? También. También, una, porque no vamos a decir que no vamos a tomar, pero diaria no, pero los fines de poquito, semana. Un poquito, de sí, a poquito. Sí. Entonces, ¿qué sucede con estos elementos que son pequeñitos y que llamamos oligoelementos y trazas? Son elementos que están presentes en el ser humano y que vienen de la alimentación, pero presentes como en pequeñas dosis. No son elementos que necesitamos de manera eh, muy abundante para que hagan su trabajo. Sin embargo, hacen el trabajo más interesante, que es el trabajo de unirse a los radicables libres y a los xenobióticos, que son elementos desconocidos para el código genético humano y que vienen en la alimentación y que son capaces de generar o de exacerbar enfermedad. Entonces, sí. este, tratando de nosotros buscar eso, todos esos elementos a través de la alimentación que tenemos día a día, nos vamos desintoxicando el cuerpo de aquellas eh, toxinas es y de así. aquellos también metales que es a veces así. vamos adquiriendo a través de muchas comidas, porque se adquiere el metal también. Es así, a través de la comida, de las... De las eh, eh, de los elementos que utilizamos sobre nuestra piel y de elementos con los que nos eh, codeamos día a día, con lo que interactuamos, como la polución, los contaminantes, la pintura con la que pintamos nuestra casa, que arrojan elementos tóxicos y que se perciben por la piel también. Los oligoelementos y las trazas son elementos químicos de origen e inorgánico, son de preferencia vitaminas y minerales, aunque hay algunos aminoácidos que también hacen el efecto, yo tengo una imagen por ahí, donde se habla del glutatión, que está muy de moda. El glutatión es una, una molécula de tipo aminoácido que se une a radicales libres y es capaz de eliminarlo. Es como cuando tú le echas a una planta eléctrica que está vieja, tú le echas un aditivo que uh -huh. se lleva a lo que está pegado limpia sobre los conductos la y limpia la planta. El glutatión pues, es capaz. Es que, lo, que esto será lo que usted está hablando. La doctor. siguiente. La siguiente después de esa, del señor director, es esa. Vamos a seguir, a ver, hasta que encontremos el glutatón. Vamos a seguir. Eh, Ese es Linus Pauling, el médico bioquímico que creó las técnicas ortomoleculares ajá. para preservar la salud utilizando la alimentación como vehículo uh -huh. de elementos necesarios para desintoxicar y antioxidar. Entonces vemos que a partir de sus investigaciones ya tenemos un paciente que a medida que le va pasando el tiempo y relacionándose más en su día a día, 
con la alimentación y el ambiente se siente de todas esas maneras que están ahí, intoxicado es la más frecuente, ese paciente es el paciente que se siente todo el tiempo cansado, que tiene cambios importantes en los patrones de alimentación y de evacuación, etcétera, el intoxicado es el paciente más común, el paciente que anda irritable. ¿Cómo se detecta? Eso iba a decir, ¿cómo se detecta? ¿Irritación? Irritable, con cambios de humor importante en todos los humores, cambios de olor, Importante, cambio en los patrones alimenticios y en los patrones de deposiciones. Pero los... que son síntomas a, a ver, que se pueden confundir, doctora, sí. con otras con, con otras patologías. Con otras patologías. Exactamente, porque sí. hay personas que estén irritables, eh, puede ser por una diabetes también, que hay personas que se ponen así, con ira y esto, cuando mm. le sube la, la, azúcar. la azúcar. Y también hay otro, otras cosas, debe haber algo donde uno sepa que uno está intoxicado por este sistema y que es más fácil uno desintoxicarse que cuando uno está con esos síntomas por otras enfermedades. La alteración en el patrón del sueño es el más común y la sensación de cansancio perenne, permanente. Aunque descanse, te sientes cansado con sofoco. El paciente que anda sofocado, aunque no esté sobrepeso ni tenga cambios importantes en lo que es su... Está su, intoxicado. Sí, Está de plomo. Eh, hábleme cuál por es el día a día, el por día. la alimentación y el estilo de vida. ¿Cómo uno adquiere el plomo en el organismo? A través del contacto directo con elementos que estén contaminados con el plomo. Oh. O sea, alimentos que hayan sido expuestos a pesticidas eh, o expuestos crónicamente a polución con elementos químicos que están en nuestra casa, por ejemplo, las pinturas que utilizamos uh -huh. en el día a día, sobre todo la pintura que utilizamos para pintar los techos, que usualmente cuando ya está un poquito envejecida, suele nevar sobre las personas y emitir partículas tan pequeñitas que puedan atravesar los poros y contaminar el ser humano a través de la piel. Eso es muy interesante. Vamos a seguir mirando. ¿Qué, ¿Qué tenemos, tenemos aquí? Que la imagen anterior, por favor, si me permite, señor director. Tenemos, que tenemos un paciente que está intoxicado, el paciente que está oxidado, que tiene depósitos de radicales libres en, en, en articulaciones, en tejidos diana, etcétera. Ese paciente oxidado también se ve, se ve con mucha frecuencia. El paciente que está carenciado, o sea, aquel que no ha tenido aportes eficaces de elementos traza y, y electrolitos y oligoelementos, y refleja signos y síntomas de carencias del mismo, paciente que está hipoglucémico o en su defecto hiperglicémico, Ajá, lo con que una alteración de la ahorita. glucoalimentación, el paciente ácido, neurodistónico, vasocolítico, etcétera, son básicamente los tipos de pacientes que tenemos. ¿Qué dice esto eh, vasocolítico? ¿Qué es eso, doctor? El paciente que todo el tiempo está dolorido. Adolorido en el cuerpo, no en el estómago ni en, en, el, la, en, en el todo el cuerpo, o sea, todos oh. los, los puntos del organismo. Y el carenciado. Sin causa alguno. Aquel que tiene una carencia importante de uno de los elementos eh, pequeños, o elementos o trazas, que ha sido diagnosticada mediante eh, analíticas, pruebas pertinentes, por ejemplo, el paciente anémico, el paciente que tiene deficiencia de elementos pequeños dosificados, buscándolos a ellos como el selenium, el magnesio, el cromo, el Pero zinc, Pero todos esos son detectados a través de análisis profundo. Así es. O sea, que a simple vista uno no puede detectar que haya una persona que padezca de todo esto. Con un paciente que no tenga antecedentes clínicos, personales ni familiares, y que empiece a manifestar eh, eh, todo ese tipo de, de, de sintomatología sin ninguna patología evidente, evidente cuando ya ha empezado su investigación es muy posible que esté enfrente de un paciente que esté necesitando nutrición ortomolecular para desintoxicar hay, eh, hay que un cambio de, de alimentación por completo un cambio radical cuando hay, usted es. encuentra un paciente que está intoxicado es con así. todos esos elementos que hemos mencionado eh, ¿cuál cambio drástico sería en esa alimentación? Empezaríamos por hacer una dieta antiinflamatoria a base de lo que son frutas de temporada, de temporada porque obviamente no podemos manejar con frutas que no estén en temporada un paciente que lo estemos manejando en el presente, ¿sí? Entonces uh -huh. empezamos a manejar con, fru con frutas, verduras y vegetales. Y un cambio en la preparación de los alimentos de manera radical también. Un cambio en lo que es la cocción. Debemos preferir los alimentos crudos a la plancha y hervidos, pero de preferencia crudos, eliminar todo lo que es edulcorado, saborizado, pintado, preservado, etcétera, para evitar que se involucren de nuevo con el organismo los xenobióticos o radicales libres que estamos tratando de liberar. ¿Qué es lo que hacemos? Que le ponemos una dieta al paciente en base a frutas, vegetales, verduras y agua durante un tiempo prudente. Para lograr que el aporte de oligoelementos, sobre ¿Qué todo... ¿Qué tiempo a base de vegetales, frutas y agua? Va a depender del paciente. 
en y el se caso, rebaja en eso, sí, doctora. Sí, tiene mucha eficacia en lo que es el control del peso, realmente. Y va a depender Pero del mismo paciente. también limpia el organismo. Sí, señor. Va a depender del mismo paciente. Muchas veces con la corrección de la alimentación, haciendo una construcción alimentaria en base a frutas de temporada, vegetales y verduras, el paciente se desintoxica. Muchas veces, dependiendo del paciente, como te decía, que sea un paciente sano, expuesto solamente a un estilo de vida lastimado, o que sea un paciente que vive con una morbilidad y sea exacerbada dicha morbilidad por, la, por haber lastimado el estilo de vida como tal, tendríamos entonces que suplementar. Lo hacemos de manera oral o de manera parenteral, utilizando lo que denominamos sueroterapia, utilizando megadosis de oligoelementos, electrolitos y trazas. ¿Qué es más fácil con, con un suero como está ahí para que la, ustedes saben qué es lo que le va a alimentar más directamente? Eso Porque a veces sí. en, en las vitaminas estas de cápsula, a veces no vienen con todas las eh, proteínas y lo que ustedes buscan en, eh, sí. en, eh, para el organismo, con una acción más directa. ¿Qué tenemos aquí, doctor? En este caso tenemos un cambio de alimentación radical, evitando lo que son la comida chatarra, la bebida, los edulcorados, los preservados, los fritos el exceso de hidratos de carbono y haciendo preferencia sobre lo que son las frutas de colores, los vegetales y las verduras. Así construimos una dieta antiinflamatoria y desintoxicante que utilizamos por una semana en ese paciente que hemos detectado que está intoxicado o que está en uno de los otros frentes que le hace el estilo de vida al activado, que son de los más frecuentes y en el caso del paciente que está carenciado lo que hacemos es hacer la corrección de la alimentación y suplementar con el, con el elemento que se encuentra protagonizando la carencia. Por ejemplo, aquel paciente que le falta hierro, le ponemos hierro. Aquel paciente en el que hemos detectado una carencia de zinc, o que tiene muchas manifestaciones clínicas asociadas a déficit de zinc, entonces lo suplementamos con zinc. Usted ha mencionado dos, me, dos se puede decir químicos, metales, elementos que, que son como poco conocidos por el ser humano. El zinc... Y el hierro, que siempre generalmente dice, tú esta falta de hierro, la gente pone, se pone a comer mucha remolacha y mucha, ¿cómo es que se llama esto? Morcilla. Eh, ¿Cuál sería la alimentación propicia y, eh, para yo eh, recuperarme o, de, o, o adquirir sin en mi organismo si lo necesito o el hierro? En el caso del hierro, las fuentes idóneas son las fuentes de origen animal. Las carnes, sobre todo las carnes rojas, son ricas en hierro. Uh -huh. Los lácteos y el huevo, sobre todo en la yema, son los alimentos ricos el en hierro. El hierro tiene la yema. Sí, uh -huh. en la yema. Ricos en hierro de origen vegetal. Sin embargo, en aquellos pacientes que no tienen tanta predilección por los elementos animales, lo que hacemos es que le hacemos combinaciones vegetales de verduras y leguminosas. Las leguminosas, que son los llamados granos, las habichuelas, la lendeja, la judía, el pitipuá, el maíz Oye, y demás. El pitipuá, una cosa sí. tan sosa que uno la son usa nada en más hierro. que en, en, en ensalada. ensalada. Pues son ricos en hierro. Son ricos en hierro. Ricos en zinc, usted va a tener muchísimas opciones. Las más, eh, la más a la mano, las que más fácil se, se alcanzan, son las verduras, sobre todo las que son ricas en pigmento verde. El brócoli, la lechuga, el la pepino. espinaca, son ricas en hierro también. En menos proporción que los alimentos animales, pero se puede encontrar eh, una tanta... deficiencia de zinc en el organismo. ¿Cómo uno la, la, ¿Cuáles son la, la, las señales? Las manifestaciones prima, primarias de la deficiencia de zinc son una caída del sistema inmunológico. El zinc es el oligoelemento inmunomodulador de manera positiva oh. por excelencia. Cuando el sistema inmunológico está tocado, pudiéramos estar, pudiésemos estar enfrente de una carencia de zinc. Muchas veces los médicos tratamos eh, las deficiencias del sistema inmunológico con vitamina C y está correcto. Sin embargo, si no agregamos zinc a la suplementación, estamos haciendo la mitad del trabajo. El zinc es el real oligoelemento inmunomodulador por excelencia. El paciente refiere cansancio y muchas manifestaciones cutáneas. La más frecuente es el acné. Mm, uh -huh. Casi todas las manifestaciones de estas carencias, de estos elementos que usted ha mencionado, se manifiestan en cansancio. Tienden Así a es. confundir entre una carencia hasta que no se hagan los análisis profundos. Así es, con lo que debuta habitualmente el paciente que está oxidado, intoxicado o carenciado, es con, con esa sintomatología, cansancio, sueño, debilidad, cambios de humor, sobre todo de preferencia irritable y 
otras manifestaciones que se tienden a confundir con otra patología, pero las primeras son esas las que parecen. O sea, cuando va un paciente allá a la clínica que tiene en busca de solución, como esa uh -huh. charla, ¿cómo le fue en la charla, doctora, aprovechando? Excelente, excelente. Del 24, que auxilio tengo a Agnés. Excelente. Que la estuvimos promocionando por aquí. Cuando va una persona así, auxilio tengo a Agnés, usted se encarga entonces de detectar por qué es ese Agnés, si no es por la pobertad, del cambio de la adolescencia y esto, sino de hacer análisis más profundo para ver de qué carencia de estos elementos que me ha mencionado tiene el paciente que puede manifestarse en acné. Es así, sucede que el paciente llega donde nosotros cuando ha ido donde otros especialistas, o sea, cuando no ha encontrado respuestas a las situaciones que le aquejan, es cuando entonces llega al consultorio nuestro, buscando medicina alternativa, que es lo que hacemos que pudiera dar la respuesta real al conjunto de síntomas clínicos que tiene el paciente y que no ha podido ser detectado por la clínica convencional. Por ejemplo, un paciente que esté completamente intoxicado o que esté oxidado, que es una manifestación frecuente, llega al consultorio de medicina regenerativa cuando ha ido donde otros, otros especialistas, especialistas de medicina clínica y le han dicho, eso tiene que estar en algún lado, pero no está donde lo encontramos nosotros. Entonces llega por referencia, por boca a boca, o llega de pura casualidad al consultorio de medicina regenerativa y anti-age, que es lo que hacemos allá. Entonces empezamos a hacerle una historia clínica minuciosa, una historia de la alimentación, una historia de su estilo de vida y relacionamos qué puede estarlo afectando o qué le puede estar faltando. En ese momento iniciamos la suplementación, como decimos en dominicano, bien aplatanado, para tirar a pegar en lo que detectamos la carencia real vía analíticas, pero empezamos a suplementar de manera inmediata. Podemos ver mejoría casi de una vez. Inmediata. Casi de una vez. El paciente que empieza a suplementarse vía oral o por sueroterapia empieza a referir mejoría en el instante. Pues, doctora, ahí veíamos unas imágenes que puso el director, pero la vamos a analizar después que nos regresemos de un espacio comercial. ¿Qué le parece? Cómo no. De, 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 de tarjeta. Aquí estamos de vuelta con una conversación interesantísima. Ese tema está muy interesante. Yo me estoy empapando de todos estos químicos que uno tiene y elementos en el cuerpo que nos hacen daño a través de la doctora Tuigi, ella que nos está orientando en su especialidad. Vamos a ver, señor director, unas imágenes ahí que teníamos para que la doctora siga comentándonos de todo lo que nosotros tenemos que evitar hacer para tener un organismo sano. Doctora. Es así. Fíjate, nosotros hablamos mucho de la vitamina C. Sabemos que la vitamina C es el antioxidante por excelencia. Y utilizamos la vitamina C a veces hasta mal, mal utilizada. Uh -huh. Sin embargo, ella tiene sus efectos en el organismo. Lo importante es que esté. Las dosis de vitamina C son pequeñitas para el día a día en un ser humano, sin embargo gracias al estilo de alimentación que tenemos no conseguimos ni siquiera esas pequeñas dosis. La vitamina C es el antioxidante que se pega en los elementos químicos que son dañinos y que entran a través de la, de la piel y de la alimentación directo a la célula y que son capaces de dañar la planta eléctrica que es la que, mitocondria. Eh, no me diga, sí. en esas eh, frutas que tenemos ahí doctora, ¿cuáles son los que más vitamina C tienen? Los más agrios. El kiwi, ah, el limón, la entonces. naranja, el limón, la el limón, fresa. La naranja no es tan agria, el limón sí. Los agrios son ricos en mm, vitamina C. Mire, ¿y qué hay de cierto que la gente dice que una sola cereza tiene toda la vitamina C que el cuerpo necesita en un día? En un día, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad, una sola Y si cereza? yo me como 20 cerezas. Feliz de la vida, la vitamina C es El una exceso vitamina, no hace daño. No. Es hidrosoluble, el organismo acepta la megadosis, que es hasta 5 gramos en un día, con el tema de la antioxidación y la desintoxicación. Como es una vitamina hidrosoluble, pasa muy fácil a través del sistema hacia orina y el resto se excreta. Y en un kiwi también. En un kiwi también. ¿Y en una, en una naranja? En una naranja, en una fresa, en esos alimentos. Pues yo, que son yo me encontraba C. eso, que esa, la cereza, que es tan, tan chiquitica, y que siempre yo de niña oía eso. Cómete esa cereza y siempre todas las abuelas de uno tenían una mata de cereza en el patio. Así y es. dice que eso le daba a uno toda la vitamina C que el cuerpo necesitaba. Una sola pues al mire, día. Pues mire, usted que lo dice. Una pues, sola al día. Una sola al día. Uh -huh. Una naranja, un Ya kiwi. lo sabe, muchacho. Tú, José, que priva de fisne, que ya lo sabe a comer cereza. Puede tomar en, en cantidades. Nunca casi un, un ser humano 
En 24 horas consume 5 gramos de vitamina C a través de la alimentación. Uh -huh. Sin embargo, aún lo consume, el organismo lo acepta. La piña. La piña tiene vitamina C. Todas las frutas y todas las verduras son ricas en vitamina C. Los más agrios y los que tienen piel, uh -huh. lo que le llamamos gollejo, ahí hay altas dosis de vitamina C también y de, y de fibra, por lo cual esa piel debe de ser consumida. O sea, los agrios amargos son los que tienen más vitamina C aún. Hay, hay un desayuno que yo me lo he inventado, digo yo porque sí. yo no, que a mí me encanta, doctora. Ahora usted me va a dar el valor proteico de eso. Es piña en cuadritos, ¿no, verdad? Eh, ah, eh, ¿Cómo es que se llama? Ciruela, ciruela en picaditas, nueces o un yogur, miel o un yogur o, o queso crema. Es bueno, sale eso. A mí está, me encanta sí. eso por la mañana. Está muy bien construido. Nada más le faltaría es. para completar las dosis eh, requeridas de energía el poquito de cereal. Podría ser una tostada de pan blanco integral. Ah, pero yo pensé que en la nuece, a mí me gusta en polvorearse de nuece, nuece, nuece. Uh -huh. Aportan, pero las semillas son de preferencia grasa, no aportan tantos hidratos uh -huh. de carbono uh -huh. como para cubrir los requerimientos energéticos. Yo no sé qué es lo que yo le encuentro. A mí me encanta eso, la piña con miel. Uh -huh. Y queso crema o yogur. Y, y ciruela. Me muy buena, muy buena construcción. Ese es tipo granola. Uh -huh. <risa> la combinación tipo granola. <risa> tipo granola. Donde tiene do, una dosis de lácteo, si el yogur llega a unos 140 mililitros más o menos. Si tiene un puñito de semillas, una rodaja de piña de 30 gramos. ¿Y qué más era? Y ciruela. Y ciruela. Y tiene dos a tres ciruelas, pues perfecto. Tiene ahí la dosis de oligoelementos, la de proteína cubierta, también la de vitaminas. Solo faltaría el poquito de energía y, que lo haría y, con una rodaja. Y ahora últimamente se está usando mucho, inclusive en las fiestas que antes era con la cáscara, ya viene sin la cáscara, que es el pistacho. El ¿Qué pistacho. aporta el pistacho? El pistacho del grupo de las semillas uh -huh. y aporta cantidades pequeñas de energía, aporta aminoácidos, aunque sean aminoácidos limitados, y también aporta grasas. Es de la familia de la jonjolí, de la quinoa, uh -huh. del maní. Vamos a ver, señor director, a seguir con las imágenes para que la doctora pues siga a, a aportándonos a todos. Ok, esa imagen habla de que una buena alimentación y 30 minutos de ejercicios al aire libre pudiera, pudiera garantizar una vida saludable a todas las etapas, tanto en crecimiento y desarrollo como en la adultez. Que eso es lo que el ejercicio. Para, mayor, para mayorcito, el ejercicio. El ejercicio provoca liberación de serotonina y de endorfinas, que son las hormonas que tienen que ver con el bienestar y la felicidad. Y sabemos que una célula que se encuentra en un estado de bienestar y de felicidad funciona mejor. Se antioxida mejor y se desintoxica mejor y acepta mejor los elementos que usted le ha inoculado, que le ha integrado para lograr lo que es la desintoxicación y la antioxidación eficaz. Por eso nosotros cuando aplicamos soroterapia, preferimos hacerlo en un ambiente de, con, de completo relax, o sea, en una sala donde el paciente esté solo, con musicoterapia acompañando, y en un sillón reclinable cómodo. Ahí le instalamos su soroterapia de involucro, sea cualquiera que sea, si vamos a utilizar aminoácidos, megadosis de vitamina o oligoelementos como tales, con cualquier finalidad, lo hacemos en un ambiente Esa completamente de, de, relax. Relax, eso, eso aliment, esos sueros de toda esa vitamina están por las venas. Sí, señor. Se ponen que así se va alimentando el cuerpo, el organismo. Sí, lo que hacemos. O desintoxicando. Lo que hacemos es que le damos al organismo megadosis de los antioxidantes y de los destoxificantes. Y si hemos detectado alguna carencia, que la podemos detectar eh, de manera ojoterápica, o sea, con la simple observación, con la evaluación del paciente en el consultorio, o hemos hecho analíticas pertinentes, entonces le hacemos el reintegro de lo que tiene carenciado, ya sean aminoácidos, vitaminas, minerales, electrolitos o cualquier otro elemento pequeño del cual hayamos detectado la carencia previamente. Vamos a ver, señor director, a seguir poniendo las imágenes para seguir comentando pues todo lo que la doctora nos ha traído en el día de hoy. Esa era la última, doctora. Pues, sí. Ajá, pues vamos a seguir entonces comentando de esas terapias, de ese encuentro que usted tiene con los pacientes de las clínicas, que aparte de las NEN, que eso lo hemos hablado otras veces aquí, ¿qué más va buscando las personas, en los pacientes allá en la clínica? Los pacientes llegan, la gran mayoría de, de, de esta última temporada han llegado buscando auxilio, tengo acné, sobre todo el acné veraniego, que es el que se da en adultos jóvenes, de preferencia masculina, el, el acné 
provocado por el sol, el acné tensional y hormonal, que es el que está de moda en nosotras las mujeres, ya de la edad un poquito adulta, que se desarrolla con muchas facilidades, hace secuelas muy feas uh -huh. y se, <coughs> se postula y mucho marcas. en el área de la espalda y deja muchas marcas. Entonces, en ese auxilio ha llegado la mayoría de los pacientes. Que ¿Pero hemos... debido a qué? Porque yo he oído eso de muchas personas de que tienen acné en la espalda. ¿Debido a qué es eso? ¿A la grasa del cabello que cae ahí o la falta de higiene? Está asociada con muchos factores. Uh -huh. El principal factor al que se asocia, sobre todo en la, pre en la prevalencia femenina, es al estrés. Eh, el estrés produce destellos corticoides, o sea que se produzcan hormonas corticoides a nivel de la corteza suprarrenal que está encima del riñón. Esas hormonas, los glucocorticoides sobre todo, son comedogénicos y activan muy fácilmente la producción de acné en nosotras las mujeres. El estrés es la primera causa. También tiene mucho que ver con los productos cosméticos y los jabones que utilizamos en el día a día para nuestra higiene personal. Eh, la grasa... La grasa, el toque de la punta del cabello con la espalda y, Por eso la, grasa, hablé, sí. y la grasa que consumimos. Hay mucha relación también con el consumo de alimentos light en nosotras la, las mujeres. Hemos tenido... Porque crean mucha ansiedad sí, y además no son saludables como la gente no cree. No son saludables, hemos tenido... Eso tiene mucha, mu, mucha repercusión en el organismo, los light. Los light. O sea, yo nada light, por eso yo digo yo el desarreglo lo hago completo. A mí no me traiga nada al aire, porque eso eh, tiene un mal sabor, porque se le siente. Yo le siento el sabor en el fondo. ¿A productos de, químicos? A produ Exacto, doctora, qué a bueno que usted me entiende. Que son yo no sé cómo que la gente, todo, todo lo que es light, para mí yo le siento ese sabor que no a me metal, gusta. Son metales metal. pesados, son metales xenobióticos que se transforman, que se reconocen fácilmente como radicales libres. Son elementos que oxidan y que intoxican. Entonces, ¿qué sucede con las mujeres? que el alto consumo de alimentos light por el tema del control de peso y la belleza que está tan de moda en esta temporada ha activado lo que es la producción mm. de acné tensional o hormonal que es el acné de las mujeres adultas. Así es. Que tiene preferencia por la espalda y la parte posterior, la cara posterior del brazo y postula bastante feo. Sí. Esa es el, la cantidad Hay de pacientes que, que llegan. tienen eso como un guayo. Es así. Ese es un acné tensional o hormonal. Eh, la otra, el otro volumen de paciente que llega, llega buscando manejo a situaciones gastrointestinales, alteraciones del patrón evacuatorio, ¿por qué razón el estreñimiento? Si no tengo antecedentes, si me alimento bien, si me alimento bien y muchísimas veces... ¿No está ligado al envejecimiento, a la edad, el, al el envejecimiento, estreñimiento? Al envejecimiento celular sobre todo. Muchas veces nosotros tenemos 30 años y somos unos viejos de 80 a nivel de nuestras células por el mismo tema de la contaminación alimentaria y la contaminación ambiental, que incide mucho sobre lo que es la salud humana. La polución es el principal enemigo de los pacientes que yo recibo en el consultorio de ortomolecular. La mayoría de ellos, sí, me alimento bien, doctora, claro que sí, mire yo como esto, esto, y cuando tú le haces la evaluación de la alimentación, exactamente, no tienen, como usted dice, un desarreglo tal cual y hecho de manera tan completa. Uh -huh, Son personas que uh -huh. tienen un patrón alimentario bastante bien educado y bien construido, sin embargo, están expuestos a condiciones en el ambiente que inciden bastante sobre la salud ortomolecular, que envejecen las células antes de tiempo y empiezan a aparecer los signos que no aparecen de manera cronológica, como son las manchas, el mismo acné, uh -huh. eh, eh, las líneas, las arrugas, la pérdida de la elasticidad de la piel, la opacidad y demás, signos de envejecimiento, como hablábamos fuera del aire, que ya aparecen a los 21 claro, años. Claro, yo voy para allá, doctor, sí. y a mí no me ponga si a mi análisis, <risa> que yo voy por ver, ya. allá usted lo sabe, por <risa> Es una clínica anti hecha anti pues trátame así mismo, no me pongan a ver periquito. Ya terminando, doctora, con ese tema tan interesante que usted nos ha traído en el día de hoy, eso de desintoxicación con técnicas ortomoleculares. Pero hablando ya manera de chanza y que usted le pueda decir a las personas, ¿podemos seguirnos comiendo ese cerdito en el 24? Sí, pero lo prefiere a la plancha... A la brasa o al carbón. Pero dicen que la Dios. grasa, ¿es verdad que la grasa del cerdo no es dañina? Todas las grasas en exceso Porque acuérdese son que nuestros antepasados, nuestros ancestros, cocinaban era con la manteca de cerdo. Así es, todas las grasas son dañinas en exceso. Pero eran saludables nuestros viejos. Sí, pero los, las dosis, las cantidades son las que hacen daño. No es lo que te comes, es cuánto te comes, la manera artesanal con que preparas lo que te comes 
y con qué combinas lo que te comes. Eso es lo que hace la diferencia en el patrón alimentario. Una grasita al año no hace daño, ah, sí. pero una poquito de grasita. No tanta grasa que el organismo vivo no pueda reconocer la cantidad que se ha comido en el momento. Gracias, doctora. Vamos a seguir siempre hablando y qué bueno que forma ya parte del Estado y socializando para venir a orientarnos porque uno está siempre ávido de saber por qué tal cosa me hace daño, por qué no, porque muchas veces tenemos un metal que no predispone a que a algún elemento, algún producto nos caiga mal. ¿No es, es así, así, doctora? Lo correcto es aprender a alimentarnos y si en un momento que no encuentras explicación a un conjunto de signos y síntomas, que el patrón del sueño está alterado, que el patrón evacuatorio está alterado, que tiene síntomas gastrointestinales, náuseas, acidez, pirosis o acidez como le llamamos, cefalea, cansancio, dolores articulares, el paciente que todo el tiempo se está quejando de dolor y nadie le encuentra nada, pues haciendo una que corrección vaya de la, la clínica de evolución de sí, ustedes. Señor. Gracias, doctora, por todos esos temas tan interesantes. Siempre a la orden.